আসসালামু আলাইকুম আইসিটি জোন বিডির পক্ষ থেকে আমি মেহেদি হাসান আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি কত পর্বে আমরা এইটুকু দেখেছিলাম টাইটেল ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এখন আলোচনা করব হেডিং নিয়ে তো প্রথমে একটা নিউ পেজ নিয়ে নেই তার জন্য কন্ট্রোল অ্যান চাপলাম আমি নিউ পেজ আনার জন্য প্রথমে ফাইলটিকে সেভ করে নিতে হবে কন্ট্রোল অল্টার এস এবং আমরা যে এইচ টি এম এল নামে ফোল্ডার করেছিলাম তার মধ্যেই সেভ করব এবং এই ফাইলটির নাম দিলাম হেডিং অবশ্যই ফাইলের টাইপটি হবে ডট এইচ টি এম এল এক্সটেনশন দিলাম তো এইচ টি এম এলের বেসিক স্ট্রাকচারটা আমি আবারও দেখাচ্ছি আমি শুরুতেই বলছিলাম যে বারবার এটা আমি দেখাবো এইচ টি এম এল শেষ করব এইভাবে তারপর যতগুলো ট্যাগ লাগবো সব এগুলোর ভিতরে তো এখানে একটা ট্যাব দিব কিবোর্ড থেকে ট্যাব চাপবো দেন এখানে হেড এবং হেড শেষ করে দিব ফরওয়ার্ড স্ল্যাস দিয়ে এবং এর নিচে আরেকটা ট্যাগ যেটার নাম হচ্ছে বডি এইটাকেও শেষ করে দিতে হবে ফরওয়ার্ড স্ল্যাস দিয়ে এবং হেডের মধ্যে টাইটেল টাইটেল ট্যাগটা এইভাবে শুরু এবং একইভাবে শেষ করে দিতে হবে তো আমি এক লাইনেই শেষ করে দিচ্ছি এর জন্য আলাদা লাইন না নেই এবং টাইটেল একটা দিয়ে দিলাম যে এইচ টি এম এল হেডিং এইটা দিলাম তো এটা বেসিক স্ট্রাকচার এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস এখন অ্যাড করব যেটা হচ্ছে আমরা এইচ টি এম এল ফাইভ ইউজ করি অর্থাৎ এইচ টি এম এলের যে ভার্সন সেটা এইচ টি এম এল ফাইভ ভার্সন আমরা ইউজ করি তো এই ভার্সনটাকে চেনে দেওয়ার জন্য একটা জিনিস ইউজ করতে হয় যেটা হচ্ছে যেটা লেখার নিয়ম যেভাবে ট্যাগ লিখতে হয় ঠিক সেইভাবেই কিন্তু আর একটু আলাদা আছে আমি দেখাচ্ছি এখানে লিখে দিতে হবে ডক টাইপ এইচ টি এম এল ডক টাইপ এইচ টি এম এল কিন্তু এইখানে একটা আশ্চর্যবাদক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এইভাবে ডক টাইপ এইচ টি এম এল তো এইটা নতুন অ্যাড করলাম এবারে কারণ একবারে আমি দেখাইনি বেসিক স্ট্রাকচারটা বারবার দেখাচ্ছি তো মনে রাখবেন ডক টাইপ এইচ টি এম এল এবং সেটা লিখতে হয় ট্যাগ যেভাবে লিখে অর্থাৎ ট্যাগ যেভাবে শুরু করে ঠিক সেইভাবেই শুধু এইখানে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন লাগাইতে হয় তো এখন আলোচনার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে হেডিং আপনারা সবাই জানেন যে হেডিং মানে শিরোনাম শিরোনাম তো অবশ্যই বড় আকারে থাকে তো হেডিং হেডিং ট্যাগ আকারে হয় না ট্যাগ আকারে হয় কিন্তু হেডিং এই সি এ ডি আই এন জি হেডিং হেডিংয়ের এতগুলো ওয়ার্ড ইউজ করা হয় না শুধুমাত্র এইস ইউজ করা হয় এবং হেডিং হয় ছয়টা হেডিং অর্থাৎ আমি দেখাচ্ছি ধীরে ধীরে হেডিং ওয়ান অর্থাৎ এইস ওয়ান এটা হচ্ছে এর পূর্ণরূপ হচ্ছে হেডিং ওয়ান এইটা সবচেয়ে বড় হেডিং আমরা যদি এইটাকে ট্যাগের মধ্যে নেই অর্থাৎ হেডিং ওয়ান ট্যাগ শেষ করে দিলাম হেডিং ওয়ান এবং এই ট্যাগের মধ্যে আমরা যদি কিছু লিখি এই ট্যাগের মধ্যে যেমন লিখলাম দিস ইজ হেডিং এটা লিখলাম এবং আমরা যদি সেভ করি কন্ট্রোল এস এবং এখান থেকে রান লান্স ইন ফায়ারফক্স এখান থেকেও রান করাতে পারেন আবার যদি চান যে এইচ টেম ফাইলের মধ্যে ওই ফাইলটিকে ডবল ক্লিক করে ওপেন করবেন সেটাও করতে পারেন আপনার ইচ্ছে তো চলে আসছে এখানে দেখুন এইচ টেম এল হেডিং আমরা টাইটেল আকারে দিয়েছিলাম সেই টাইটেলটা আসছে এবং একটা লেখা আসছে আমরা এর আগে দিয়েছিলাম যে যে কোনো কিছু লিখলে এখানে শো করে কিন্তু সেটা ছোটো আকারে ডিফল্টভাবে শো করে কিন্তু এখানে আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে এটা দিয়েছি যার জন্য লেখাটা বড় হয়েছে এবং লেখাটা বল্ড আকারে আসছে তো এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান আমরা এক লাইনে নেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এক লাইনে নিলাম এইচ ওয়ান এই ট্যাগের শুরু এবং ট্যাগের শেষ এবং এই ট্যাগের মধ্যে আমরা লিখে দিয়েছি এইটা এইটাই বড় হয়ে গেছে তো হেডিং হয় ছয় ধরনের আপনি যদি ওইটাই আমি লিখেই দিচ্ছি ওইটাই অর্থাৎ এইচ এইচ নিলাম কিন্তু এইচ টে টু নিলাম এটা হচ্ছে হেডিং টু এবং 
एर मध्य हमें जो लिखी दिस इज हेडिंग एक ही भाव लिखल एवं ये एक शेष कर दीची पेज टू दिए एक ही लेखा लिखल क्यों शुद्ध एखे ओन एवं एखे टू अवश्य दुई पास एक ही होते हो सेव कर लो जदि रिलोड करी तो हमें देखूँ जो ओई लेखाटा क्यों छोटो आकारे आसे अर्थात हेडिंग टू देर कारण से छोटो आकारे आसे अपनी छा हेडिंग दीते कंट्रोल डी चपल ये कर दिल थ्री एखे थ्री कर दीते हैं अवश्य तर आर कंट्रोल डी चपल दिल फोर ये कर लम फोर आर कंट्रोल डी चपल ये कर लम फाइव तरप ये कर लम फाइव आर कंट्रोल डी चपल सिक्स एवं पार्शे सिक्स एन जो सेव करी और ब्राउजारे गए रिलोड करी तो हमें देखो कीरकम हो जो प्रथम जेटा नहीं ओन से सब चाहते बड़ो एस टू तरह छोटो एस थ्री तरह छोटो एस फोर तरह छोटो फाइव तरह छोटो ए सिक्स सवार छोटो तो यह छा हेडिंग आपनी जदि एर थे बसि दें जेमन एस सिक्स एस सेवेन एक दिए देखा सेवेन एस सेवेन तो देखो जो ये कीरकम कलर आससे कलो कलर आससे अर्थात ये एक टैग है टैगर बहरे स्टेम लैंगुएजर बहरे ये चले गए आप जो एक् रिलोट दी तो देखें जो डिफल्ट भाव जे रखम देखा से रखम ही देखा अर्थात आप जो एम को लिखी जेमन दिस इज हेडिंग ठीक यार मत ही देखा अर्थात ये टैगर बहरे चले गए देखो ये जेमन यू तेम अर्थात ये हे टैगर बहरे चले गए तो हेडिंग हे छा एस ओन सिक्स हेडिंग प्रथम अक्षर एस यहाँ दिए हेडिंग तो ये अनेक समय क्या लागे तो आशा करी हेडिंग बुझते अपनारा ये अत्यंत सहज बेपार हेडिंग हेडिंग एस एवं ओन सिक्स पर्त यूज करान सब चाहते बड़ो एवं सिक्स सब चाहते छोटो एवं क्रमानुसारे दई तीन चार पाँच एगल छोटो है तो आज के टीटोरियल तो हेडिंग नहीं तो हेडिंग सम्पर् आशा करी अपनारा बुझते धन्यवाद सबा के